அடுத்தது டைப் ஃபோர் சர்வசம வாக்கியங்கள் சர்வசம வாக்கியங்களில் டைப் ஃபோரான டைப் ஃபோர் என்று பறையது நம்மள ஐடென்டி ஏ க்யூ ப்ளஸ் பி க்யூ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் என்ன ஐடென்டி ஈ ஐடென்டி உபயோகிச்சுள்ள கொஸ்டின்ஸான இதில் வருது அப்போ இதில் இதில் இங்கேயல்ல கொஸ்டின் வருது கொஸ்டின் மிக்கவாறு ஏ ப்ளஸ் பி எத்தனையானுன்னாயிருக்கும் ചോദിക്കുന്നത് அப்போ അതിനു വേണ്ടി എ ക്യൂ പ്ലസ് ബി ക്യൂ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഈ സൂത്രവാക്യമാണ് ഈ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എ ക്യൂ പ്ലസ് ബി ക്യൂ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ എത്ര എന്ന ചോദ്യമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫോമില ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇനി ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈ ഐഡൻറ്റി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് എത്താം എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി അപ്പോൾ ഈ ഇതും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ടൈപ്പ് ഫോറിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വലിയ വളഞ്ഞ വഴിയൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുക ആൻസർ കണ്ടെത്തുക ചോദ്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ക്യൂബ് പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറ് ക്യൂബ് ബൈ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻ്റ് ത്രീ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻ്റ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മളെ ചോദ്യം വരുന്നത് ഈക്വൽ ടു എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ ചോയ്സസ് സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ വൺ പോയിൻ്റ് വൺ സീറോ പോയിൻ്റ് ത്രീ സീറോ പോയിൻ്റ് സിക്സ് വൺ ഈ നാല് ചോയ്സസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഇത് എ ക്യൂബ് ഇത് ബി ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് എ ബി ആണോ എന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറ് സമം എത്രയാണ് നോക്കാം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് മൂന്ന് പൂജ്യം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ശരിയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് അതായത് ഇത് എ ബി ആണ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എന്നത് എ ബി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി അപ്പം നമ്മുടെ എ പ്ലസ് ബി സമം പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ആറ് സമം ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരം ബി എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് മെത്തേഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ശരിയാണോ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുക എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് ചെയ്യുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ഫോമില യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ക്യൂബ് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അതേപോലെ ഇതിന് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ക്യൂബ് എന്നും എഴുതാം അത് താഴെയാണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ഇ വൺ സെവൻ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ മോഡലായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർ ആൻസർ നമുക്കറിയാം എ മൈനസ് ബി ആണ് എ മൈനസ് ബി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എ ഏതാണ് എ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴാണ് ബി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഏഴാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഏഴ് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഏഴ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അഞ്ച് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് എന്ന് ഓ സോറി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഉത്തരം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് അതായത് ഉത്തരം ഇവിടെ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് കിട്ടി ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് മാത്രമേ 
ഇനി ടൈപ്പ് ഫൈവ് ആണ് ടൈപ്പ് ഫൈവിൽ ഇതൊരു ഐഡൻറ്റി അല്ല പക്ഷെ ഐഡൻറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണിത് എക്സ് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കെ കെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ആവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്ര എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്ത് ശരിയായ ആക്ച്വൽ മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് എളുപ്പ വഴിയുള്ള ഒരു ഫോമുലയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കെ ആയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ സമം കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഈ രണ്ട് ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഫൈവിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ എക്സ് സമം എട്ട് ആയാൽ ചോദ്യം ഇതാണ് എട്ട് ആയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്ര എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഫോമുല നേരിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്കറിയാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ സമം കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സമം ഇവിടെ കെ എട്ടാണ് എട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് സമം അറുപത്തി നാല് മൈനസ് രണ്ട് സമം അറുപത്തി രണ്ട് ഉത്തരം അറുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നേരിട്ട് ആ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചു നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടി വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പാണ് ഇനി ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അത് മറ്റേത് ഉപയോ രണ്ടാമത്തെ ഫോമുല ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എം പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ എം ഈക്വൽ ടു ഏഴ് ആയാൽ എം സ്ക്വയർ എം എം മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ എം ഈക്വൽ ടു ഏഴ് ആയാൽ എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എം സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം ഏഴ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇതേ നേരത്തെ ഫോമില് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏഴ് സ്ക്വയർ മൈനസ് പ്ലസ് രണ്ട് സമം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് സമം അൻപത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഫോമില് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഫോമുല കൂടി വരുന്നുണ്ട് അത് ക്യൂബിൻ്റെ ഫോമുലയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആ മൂന്നാമത്തെ ഫോമുല കൂടെ ഞാനിവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ എക്സ് സമം കെ ആയാൽ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് സമം കെ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ കെ ഇത് മറ്റൊരു ഫോമുലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫോമുലകൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇതാണ് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ എക്സ് സമ കെ ആയാൽ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ കെ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം അത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സമം അഞ്ച് ആയാൽ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് കെ ക്യൂബ് നമ്മൾ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം കെ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ കെ സമം അഞ്ച് ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് സമം നൂറ്റി പത്ത് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഫോമിലയും പഠിക്കുന്നു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു അതോടുകൂടി നമ്മൾ സർവസഭവാക്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിലൊരു ഒരു ടൈപ്പ് കൂടി ഉണ്ട് ടൈപ്പല്ല റേ ചില റെയർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതും കൂടി നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പോൾ ഈ റെയർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റെയർ അല്ല പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കതൊരു റെയർ ആയിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം different types onnamtha chodya idana x minus 1 by x by x minus 1 equal to etra idana chodya appo idile x minus idu namukku oru formula pole nammal ingane padichittilla uttaram varunathu x plus 1 x minus 1 x plus 1 by x x മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ എക്സ് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഏതാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മ
x minus 1 by x by x minus 1 summum. This is LC. x square minus 1 by x by x minus 1. This is the numerator. This is the LC. This is the step. 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 This is this is the x square minus 1. Ne, type 1 is formula. Or ka, a square minus b square sum a plus b into a minus b. This is the question type 1 in the model. This is the x plus 1 into x minus 1 by x into x minus 1. This e x plus x. We will cut the answer x plus 1 by x. Ennegitti. That's why it's the option C. Now, this is the type of type 1. This is the type 1. This is the question. This is the question. X raised to minus 1 by 1 minus 1 by x minus 1. This is the x raised to minus 1 by 1 by x. Now, this is the type of type. This is the type of Cherry or matum equal to etra. This is question. Then the options 1 by x minus 1, 1 by minus 1 by x, c, 1 by x plus 1, d, 1 by x. This is the option. We will do this. x raised to minus 1, minus 1, we will 1 by x minus 1 in the first step. This is 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 the first by x minus 1. If you have 1 minus x, you have x minus 1. That's why we have x in the matrix. 1 minus x by x into x minus 1. Now, in the numerator, we have 1 minus x and x minus 1. If you have 2, we can cancel it. That's why we have x minus 1. 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 If you come here, x minus 1 and x minus 1 cancel. Our answer is minus 1 by x. That is option B. Now, if we have a small adjustment, we will do the question in type 1. The next question is, a plus b plus c equal to 13. a square plus b square plus c square equal to 69. AB plus BC plus CA equal to what? This is the answer. We don't have to know about this identity. But if you have a rare identity, it's a very rare identity. It's a very rare identity. We will learn the formula. The formula is this. We will learn the formula. We will learn the formula. We will learn the formula. A plus B plus C all square equal to A square plus B square plus C square plus A square plus B square plus C square plus 2 into AB plus BC plus CA. This is a formula. This formula is what we are using here. Here is a plus B plus C. A square plus B square plus C square. The first thing is A plus B plus BC plus CA. Then we apply these two numbers here. We apply the answer to this. This is our formula. Then we apply this formula. This is A plus B plus C plus C plus C plus C plus C. Equal to 13. Upon them can substitute 13 square equal to 69 plus Arothium Baga plus Randa into AB plus BC plus CA. In the number, this 13 square not much here. No, upon them, this is the number left limb, this is the number right leg. 2 into AB plus BC plus CA equal to. 13 square 169 minus 169. என்ன மாட்டியேட்தி? இனி AB plus BC plus CA equal to 100 by 2 என்ன கிட்டி? அதாயது உத்தரம் 50. அப்பு நம்மட உத்தரம் option 
ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് കിട്ടി ബി അല്ല ഡി അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് ഈ ഫോമുല ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി കൂടി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ സർവസമവാക്യങ്ങളിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ പഠിക്കു